həmin Volton Bolton işçiləri ilə bağladığı müqavilələr düzgün müqavilələr deyil. Müraciət olunmuşdu, əmək fətlişliyinə, hətta ambuç mədə sərfdən üçün müraciət olunmuşdu, məşət göndərilmişdi. Göndərilən cavablar demək olar eyni. Siz işçi deyilsiniz, işçi hesab olunmuşsunuz, biz isə bir kömək edə bilərik. Tarixin bütün dövrlərində sənay inşaatlar olub, tarixin bütün dövrlərində innovasiyalar, yeni texnologiyalar olub və qanunverici hüquqlar, sosial normalarda ona uyğun adaptasiya olub. Bu il Azərbaycanda daxil olmaqla bir çox ölkədə etirazlar baş tutdu. Bolt, Volt sürücüləri əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı piketlərə, mitinglərə çıxdılar. Və biz bugün bu etirazların səbəbləri və nəticələri haqqında danışacaq. Qonağımız iqtisadçı və əmək hüquqlarının müdafiəçisi Fərid Rüstəmzadədir. Fərid, xoş gəlməsiniz. Xoş gördük, təşəkkür edəm dəvət üçün. Fərid, nə düşünürsünüz, bu etirazların iqtisadiyyata təsiri nə ola bilər? Əvvəlcə, etirazların mərkəzində olan bu platforma, qiq iqtisadiyyatından bağlı bir az danışmaqda fayda var ki, bu iqtisadiyyat nədir və ənənəvi əmək münasibətlərinin nəyinə fərqlənir, bunu biraz başa çıxmaq lazımdır. Sadə dinlən desək odur ki, qiqi iqtisadiyyat, bu iqtisadiyyat növündə, bu şirkətlərdə işçilər konkret olaraq qısa tapşırıqlar həyata getirdilər və qısa müddətdə işə götürən üçün işləyirlər. Bu qiqi ekonomi sözü bu cür iş münasibətlərinin modern formada bir termindir. Bununla bağlı bir şey də qeyd eləməkdə fayda var ki, biz platforma məşğulluğu deyəndə sırf o bütün platformalarda işləyən işləri nəzərə tutmaq. Çünki burada iki cür platforma var. Birinci platforma var, misal üçün, Bolt və Volt kimi. Burada üç tərəf var. Sifarişli tərəf var, yəni ki, xidmət istəyən tərəf, talım yemək sifarişləyən tərəf. İkinci tərəf var, icraçı tərəf var, misal üçün, kuryeri var, gəlir yeməyini daşıyır. Və ortada dayanan vasitəsi tərəf var, hansı ki, burada o iki tərəf icraçı ilə sifarişçi arasında əlaqəni yaradır. Bu platformalar iki cür olur. Voltda bu vasitəsi tərəf həmçin işin icraçı nəzarət edir. Həmin kuryerləri vasitələrlə təmin edir, işin keyfiyyətə nəzarət edir və buna məsuliyyət daşır. Müsaç, müştəri şikayət edir, gedib boltun özünə şikayət edir, kuryeri şikayət edir. Bu mənada bu platformalarda işləyən işçiləri biz platformada işləyən məşğul insan kimi sayırıq. Digər platformalar isə var, müsaç, Fiverr var, Upwork var, onlar sırf şəxsizləşdirilmiş, elektronik platformadır, hansı ki, o sırf icraçılara və sifarişçilərə giriş verir. Sən girirsən web-saytdan, profilini yaradın, birbaşa sifarişçilərin işi götürürsən, hər hansı bir MMC-də, hansı bir hüquq şəxsi, oradan işini götürürsən, işləyirsən. Bu, tamamilə fərqli sayıdır. Yəni, biz platforma məşğulluğu deyəndə o ikinci qrupları saymırıq, sadəcə birinci qrupları sayırıq, hansı ki, orada bir vasitəçi özü biraz işə götürən kimi hərəkət edir, davranır. Xeyrləri əsasən tələblə təşkil uyğunlaşdırılması və vaxt resurs itkisinin azad olunmasıdır. Zərərləri yoxdur mu? Var. Əsas üç zərəri var. Əsasən işçi tərəfdən zərəri var. Birinci zərər odur ki, qeyri-iqtisadiyyəti, platforma iqtisadiyyəti ənənəvi əmək münasibətlərindən, ənənəvi işlərdən daha çox istismara şərait yaradır. Çünki hazırda dünyada da belədir, Azərbaycanda da belədir, əksər ölkələrdə belədir. Bu, platforma iqtisadiyyatında, bu şirkətlərdə işləyən şəxslər işçi statusuna deyirlər. Onlar müstəqil agent, podratçı və yaxud da özünə məşğul sahibcə sayılırlar, onlar işçi sayılırlar. Bu məndə onların həmkarət faillərinə birləşmək, kollektiv müqavirləri imzalamaq, o hüquqları müdafiə eləmək şansı olur. Bu da həmin işçilərin əməklərinin istismar olunmasına, daha çox istismar olunmasına şərait yaradır. İkinci məsələ odur, elə bununla bağlı məsələdir ki, həmin şəxslər işçi stasında olmadıqları üçün onlar həmin ölkələrin əmək qanunvericilə tabi olunurlar, əmək qanunvericilə onlara verilən hüquqlardan, imtiyazlardan istəyir edə bilmirlər, məcidə çıxa bilmirlər, siğortaları olmur, iş xəsarəti varsa ödənişi şəkildən işdən uzaqlaşdırıla bilmirlər, istirahat günləri, bayram günləndə işləmək, əlavə ödənişi almaq, kompensiz almaq, Əlavə saatlara görə əlavə ödənişlər almaq, peydliblər olması filan. Bunları onlar təmin edilmir, həmin işçilər onlar təmin edilmir, bu hüquqlarına məhrum olurlar. Üçüncü məsələ isə mən deyərdim, bu qiqi ekonomi zərərləri təkcə işçilərə deyil, 
Həmçinin iqtisadiyyətinin özünə də, bazarın özünə zərəri var. Hansı zərərdir bu? Rəqabətə zərər vurur. Məsələn, deyək ki, iki taksi şirkəti misal götürə, biri deyək Bolt-dur, birisi ənənəvi taksi şirkətidir. Hansı ki, Bolt işçilərini xidməti müqavirəni işlədir. Həm digər bizim ənənəvi taksi şirkəti isə işçilərini işçi kimi götürür, əmək müqavirəsi bağlayır. Bu, əmək müqavirəsi bağlayan işə götürən xərclər daha çoxdur. Daha çox vergi ödəyir, daha çox desməyəfə ödəyir, siğorta, sosial ödəyir. Xərclər artdığı üçün artıq həmin şirkətin istehsal xərclər artıq. İstehsal maya dəyər artdığı üçün məcbur olur həmin əlavə xərci qoyur qiymətin üzərində və bazarda onun xidmətinin və məhsulun qiyməti daha çox olur. Bolt burada udur və bazarda haqsız rəqabət əldə edir, haqsız üstünlük əldə edir. Bu da bazarda rəqabətliyi pozduğu üçün ümumiyyətli iqtisadiyyətdə bazarın rəqabətliyinin azalması arzu olunan deyil. Çünki bizim ümumi resurslarımızın qeyri-səmərəli şəkildə bölüşdürülməsi demək. Yəni, iqtisadiyyətli ümumi zərərlər vurur, digər işə götürənlərə zərərlər vurur, haqsız rəqabət üçün və ən çox da işçilərə zərərlər vurur. Bəs xarici ölkələrdə praktika necədir bununla bağlı? Bu məsələlərin qarşısını necə alırlar? Mən əvvəl demək lazımdır ki, bu yeni sahədə olduğu üçün xüsusi konkret tənzilmələr yoxdur ki, qəbul olunsun və bütün ölkələrdə bunu tətbiq edəsin. Ayrı-ayrı ölkələrdə təcrübələr var. Təbii ki, indi bu... Qeyqonun danışanı çox ekspert, qeyqonun belə fövqaladi bir hadisə kimi, fenomen kimi qələm vermək istəyir, amma elə deyil. Tarixin bütün dövrlərində sənə inkişaflar olub, tarixin bütün dövrlərdə innovasiyalar, yeni texnologiyalar olub və qanunvericil hüquqlar, sosial normalarda ona uyğun adaptasiya olub. Qeyqonun da elədir, biz qeyqonun üçündə əmək qanunvericilimizi, iqtisadiyyatımızı adaptasiya edib qura bilərik ki, beynəlxalq təcrübədə var. Məsəl üçün, Əsasən, biz burada qərb təcrübəsini götürürük, Avropa və ABŞ təcrübəsini. Avropada artıq plan hazırlanıb və yeni tənzimlərə gətiriləcək. Yenicə meyyarlar qəbul olunub, meyyarlar elan olunub. Avropa 5 meyyar götürür, 5 meyyar elan edir ki, deyir, əgər bu 5 meyyardan bu iş, bu işin təbiətində bu 5 meyyardan ikisi varsa, deməli, burada əmək münasibətləri var və həmin şəxsin əmək müqavirəsini zalanmalıdır. Misal üçün, orada meyyarlar var, mükafat meyyarı var, yəni həmin şəxslərə mükafatlar, bonuslar verilirini. İkinci meyyar var, həmin şəxs bu şirkətin üniformasını, geyimini geyirmək. Üçüncü şərt var, işçilər demək, özlərinin cədvərlərini qurmaqda, iş qrafiklərini qurmaqda çətinlik çəkirlərmək. Dördüncü misal üçün şərt var, bu iş hal-hazırda həmin talım bu kuryerin işlədiyi iş, digər işlərdə işləməyə ona mani olurmu, olmurmu. Belə 5 meyyar var və onların ikisi bəs edir ki, əgər meyyara uyğun gələsə, biz həmin şəxsi işçi sayaq və əmək müqaviləsinin imzalamasını tələb edirik. Avropada hal-hazırda qəbul olan meyyarlar budur. Məhkəmələrdə bu meyyarlar üzrə gedirlər. Məhkəmə kezləri var kifayət qədər. Amerikada var, UK-də, Britaniyada olub, harcaq 40 min səhv verəmsə, Uber işçisi, iki işçi sürücü məhkəmə müraciət eləmişdi və məhkəmə qərarının artıq 40 min işçinin əmək müqaviləsinə işləməsini və əmək qanun vizin tələblərinə uyğun hüquqların olmasını məhkəmə qərar vermişdi. Avropada qərarlar var, ABŞ-da var, Malta-da bu cür bizdə keyzlər var, məhkəmə keyzləri var. ABŞ-da meyyarlar daha fərqlidir, onlarda daha 3 meyyar var, 5 deyil, 3 meyyardır. Orada əsasən maaş məsələsidir, azadlıq məsələsidir, bir də İşin təbiəti məsələsidir ki, bu, ən başca meyyardır, Amerika məhkəmələri istifadə edir, hansı ki, bu meyyardan biz istifadə edirik əmək məcəlləsində. Bu meyyar nə deyir? Amerikada bu daha geniş açıqlanıb maddədə, bizdə daha bulanıqdır, amma anlaşılandır. Meyyar nə deyir? Deyir, əgər iki tərəf arasındakı bu münasibət, iş münasibəti, hər hansı bir xidmət münasibətidir, görülən iş, bu şirkətin, işə götürənin öz əsas məsələsində, işinə, iş funksiyasına aiddirsə, deməli, həmin iki tərəf arasında əmək müqavirəsi imzalanmalıdır. Məsələn, deyək ki, bir ərzah mağazasıdır və ərzah mağazasına hansı bir cihaz zədələnir, bura usta çağırsan. Bu ustanın gördüyü iş bu ərzah mağazasının əsas iş funksiyasına aid deyil, tamamilə ayrı bir işdir. Ona görə həmin mağaza usta ilə xidməti müqavirə imzalayır, xidmətini alır, ödənəşinir, usta gedir. Amma həmin mağaza ora Bir satıcı çağırırsa, ərzaq satırsa həmin satıcı, bu deməkdir ki, həmin satıcı ilə işə götürən əmək müqarifəsində alınmalıdır. Biz bu məsələni Volta və Bolta da tətbiq edə bilərik. Volt nə iş görür? Ərzaq çatdırır. Bu kurier nə iş görür? 
ərzək çatdırır. Demək voltun işə götürənin, işinə aid olan, əsas iş funksiyasində aid olan xidmətə yerinə yetirdiyi üçün onun da əmək müqavirəsi imzalanmalıdır. Amerikada məhkəmələrdə bu məyyarı əsas götürürlər. Bəs Azərbaycanda siz də praktikada belə hal olubmu ki, Tom, siz müraciət eləyəsiniz ya məhkəməyə, ya əmək müfətişliyinə? Siz belə danışdıqca gözümün qabağında, mən bir dəfə gözümün qabağında sürücü qəza keçirmişdi və onun yanına da onun iş yoldaşı yaxınlaşmışdı, ağlıyordu onun üzərində və mən fikirləşirdim ki, həmin an oradan keçəndə ki, onun əslində orada bədbəx xadisə iş zamanı baş verib də onun heç bir hüquqları yox idi ki, necə ki, onun heç nə. Və mənim araqlıdır ki, ümumiyyətlə, praktikada belə bir şikayət bildirmişsinizmi? Ya sizin vasitənizlə harasa müraciət olunubmu ki, onların hüquqları qorunuz? Çünki siz də qeyd elədiniz kimi, bizdə də əslində əmək məcələsində yazılıb ki, mahiyyətə əmək müqaviləsi olan müqavilələr mülki hüquq xarakterinin müqavilələrlə rəsmiləşdirilə bilməz. Bundan əvvəl elə sizin dediniz, qeyd elədiniz bu mülki müqavilə, əmək müqaviləsi tandeminə bir açılıq da gətirək. Adətən bu şirkətlər onu bəhan edirlər ki, biz konkret olaraq tənzidləmə yoxdur, konkret olaraq yeni bir qanun yoxdur və biz də qeyri qanun fəaliyyət göstərmirik, mülki müqaviləmizi bağlayırıq, xidmət müqaviləmizi bağlayırıq, işdirik. Onların özdən argümentlər var, deyirlər ki, bəs biz işə götürən deyilik, biz sadəcə vasitəçiyik, sifarişdən izra sərində vasitəçiyik yenə getiririk. Amma hətta biz mülki müqaviləyə belə baxsaq, orada da görürük ki, həmin voltun-voltun işçiləri ilə bağladığı müqavilələr düzgün müqavilələr deyil. Birincisi, müqavilənin məzununa baxmaq lazım. Mülki müqavilə səhvəm, siz yəqin ki, daha yaxşı bilərsiniz, bir üçün asala. Səhvəm, siz 405-ci maddə edir ki, əsas müqavilənin məzunudur, başlığı deyil. Sən orada hər yazı ki, orada xidmət müqavilə. Əgər bu məzunun olaraq əmək müqaviləsi, işin məzunu əməkdirsə, bu deməli əmək müqaviləsi. İstənilən müqavilə elədir. Mahiyyət əgər... Mahiyyət əsasdırdır. Başlığı... Adını... Bəli, adını heç bir fərqi yoxdur. Mahiyyət etibarilə. Və mahiyyət etibarilə sənin gördüyün işlə orada əmək münasibətlər var. İkinci məsələ, deyirlər ki, məsələn, biz soruşuruq ki, nə iş görürsünüz? Biz çatdırılma işi görürük. Bu kuryerdə çatdırılma işi görürlər də. Çat daşıma işi görürlər. Daşıma işi görürsənsə, bununla da bağlı səhvrəmsi bağlanan müqavilərindən bağlı şəhətlər var. Sən ondan tapışırıq müqaviləsi bağlamalısan, tapışırıq müqaviləsi bağlamalısan, tutalım, atıram ki, mən evdən köçürəm, hansı bir yüklərimi köçürəm, müqaviləm bağlayıram, xidmət var, köçüdü mənim yüklərimi, ödəniş ilə də getdi. Amma onu tapışırıq müqavilə bağlanmır, nə müqavilə, standa şəhətli müqavilə bağlayır. Hansı ki, bir standa şəhətli müqavilə burada güc balansı kifayə qədər pozulmuş olur. Biz o müqavilələri adən harada görürük, tutalım, hər hansı bir mobil operatorda və yaxud da Azər şığa gedir, Azər qazı gedir, müqavilə bağlayırıq və həmin tərəf monopolistik dediyə, ya təbii, ya da qeyri-təbii ona monopolist var, gücü var bazarda və mənə şərtlər dikt edir. Deyir, qardaş, şərtlər budur, mənim təşkif edədiyim şərtlər budur, servisim budur, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, istəyirsən qəbul, sən münasibətlərini rəsmləşdirə bilməsin. Yəni, biz birincisi dünya təcrübəsi, məhkəmə işləri, əmək qanunvericiliyi, həmçin mülki məcəliyədə biz baxanda görürük ki, bütün bu faktor göstərir ki, kuryerlərlə və yaxud da taksi sürücülərlə bu qeyd ekonomi işçiləri ilə işə götürən arasındakı münasibətdə əmək münasibətləri də bu yöndədir. Hələ ki, tam qərar verilməyib, çünki qaraşıq məsələdir biraz, amma əmək yönündədir. O belə yoxdursa, ən azından deyək ki, yaxşı əmək münasibətlər deyil, mülki işlərdir. Heç olmasa, mülki müqavilənin düzgün olundan bağlı, düzgün şəhətlər qoyur. Çünki elə şəhətlər qoyurlar ki, tamamilə qarşı tərəf güc balansını pozur, bazadakı gücünə istifadə edir və öz şəhətlərini dikdə edir. Bununla bağlı Azərbaycanda təbii ki, dediniz ki, əmək məcələsində şəhətlər var, mülki məcələdə var, amma praktikada hələ ki, hər hansı bir kuryerin tətillər olmuşdur, misal üçün müraciət olunmuşdur, əmək fətlişliyinə, hətta ambuç maddə səhvəmiz üçün müraciət olunmuşdur, məşrət göndərilmişdir. Göndərilən cavabla demək olar eynidir. Siz işçisiz deyilsiniz, işçi hesab olunmuşsunuz, biz isə bir kömək eləyə bilmərik. Məsələ praktikada hələ ki, bu haldadır. Halbuki bununla bağlı biz qanun vericiyikdə tənzimlər eləməliyik. Onsu da bunun əsası var, meyyarlarımız var, Avropada meyyarlar var, Amerikada meyyarlar var, öz qanun vericimizdə meyyarlarımız, əsaslarımız var, məhkəmə qərarları var. Bunun əsaslarını ya tənzimləri eləməliyik, ya da ki, tənzimləri hələ ki, eləyə bilmiriksə, 
Eğer konkret olarak kanun, təzi kanun çıxmayıbsa, bu demek değil ki, həmin işe götürənler bu işçileri istimal edemelidir. Bəs ne düşünürsünüz, en yaxın gelecekte görə biləcəyimiz tədbirlər nədir ki, bunun karşısına alaq? Yəni, xarici təcrübədən ödə danışdıq, ama yəni, bizim oraya hala gəlib çatmamıza yəqin ki, müəyyən bir müddət var təcili sürətli görülməli olan təklifləriniz. Xarici təcrübələr var, ama mən düşünmürəm ki, bizim oraya gəlib çatmamızı çox var. Eğer iradə olarsa, siyasi iradə, ictimai iradə, insanlar istəyir, iradə olarsa bunu çatmaq çox da çətin məsələ deyil. Ən azından bizdə məhkəmə keyzləri ola bilər, məhkəmələr qərar qəbul edə bilər ki, bu keyzlər əsasında tətbiq edilsin, məhkəmə qərarı əsasında qanunla tətbiq edilsin. Təbii ki, bu halda artıq biz, biz başlasaq, qərar qəbul edəsək ki, bəs Artık bu Volt işçileri, kuryerler işçi sayılmalıdır, işçi üstasını olmalıdır, əmək müqavisi bağlanmalıdır. Başlayacaq minlərlə, on minlərlə artık məhkəmə keçilir açılmağa, şikayetler gəlməyə. Bu uzun proses çekecek. Ben sizin dediğiniz gibi, hamısından bir-bir toplu veya bir-bir veya toplu şekilde baxılmalıdır, qərar verilməlidir. Uzun proses çekecek. Ama en azından biz müzakirə çıxa bilərik qərarı veya əmək məcəlisini dəyişiklik edə bilərik, konkret olarak biz kanunvericilerimizi yeni texnologiyalara, yeni innovasiyalara, iqtisadinin yeni sahasını, yeni sənayesini biz adaptasiya edə bilərik. Çünkü başa düşürük bu saha yenidir, kanunlarımız əvvəl yazılıb, ama o demek ki, adaptasiya oluna bilmez. Bayağı da dediğim kimi, tarix boyu iqtisadiyyat daim yenilikler olub, 4-cü sənayi, 3-cü, 2-cü sənayi inqilablar olub, hər dəfə də kanunvericilikler münasibətdə ona göre adaptasiya oluna. Ben gayet maksimum yeniden hmm. Bakıda baş veren tedbirler mevzusuna bizde etrafçıların esas talepleri neydi ve ümmetle etrafların neticesi oldu mu? Demek talepler esasen ödenişle bağlı başlamıştı. Kuryeler deyirdi ki, hal-hazırda onlar 100 metrelik mesafe için 3 kat bir ödeniş alırlar. Səhvrimizi bu evvel çok olub, sonra azaldıqlar. Voltu bir Amerikan şirketi alandan sonra onlar Xerclerde azalmaya getirdiler, bütün dünyada Azərbaycan mütahsil oldu ve onlar sırfımızı 6 kapıdan 3 kapıya indirmişler ve kuryeler tereb edilir ki, yeniden 6 kapıya kaldırırız. Ödənişlerin aşağı olduğunu düşünürdüler. İkinci mesele oydu ki, onlar bu mesafelerin ölçülmesi meselesiydi. Orada bir detal var, deyir, demek volt sifarişçiden, tutalım bir, iki nöfer sifarişçi var, müştəri var, bir restorana sifariş edirlər. Ve onların ərazilere de yaxındır bir-birine. Volt onların ikisinden de ayrı alıqda ödeyeniş alır. Ama kuryere sırf başlangıç noktanın son noktaya kadar olan mesafelerin ödeyenişini verir. Yeni bir kuryer gelir restorandan götürür, iki tane sifarişi ayrı-ayrı müştəriye çatdırır, yaxın ərazilere yol üstü bir ikinci müştəriye sifarişi çatdırmış olur ve bir dəfə ile ödeyeniş alır. Bununla bağlı deyirlər ki, necə volt özü müştərdən iki dəfə ödeyeniş alır, biz de eyni kaydada mesafeye göre iki dəfə ödeyeniş edirsin. Üçüncü tələbi oydu, elə məsafənin ölçülməsindən bağlı. Hətta əvvəllər məsafələr havadan ölçülmüş. Kuryerin getdiyi məsaf. Bu da ki, təbii ki, reallıqdan çox aşağı olurdu. Sonra keçirdiler xəritəyə. Və etirazlardan biri oydu ki, o xəritədə nə Google Maps'i, nə Məşhur Waze proqramı da özlərinin bir xəritəsi var. Hansı ki, xəritədə məsafələr daha az göstərilir. 2 kilometre deyir, fərq edir real məsafədən. Bununla bağlı tələbləri var ki, bu qaydalar bu tələblər yerinə yetirilsin. Ama kuryerlerin özlerinin çok seslendirilmediği problemler de var. Tabi ki, təhlükəsizliği məsası var. Bizde kuryerlerin hayat təhlükəsi çoxdur. Sizin dediğiniz gibi, qazalar çok baş verir. Taksi sözcüleri kuryerler arasında. Emeğin təhlükəsi qaydalar pozulur. Olan sigortaları yoxdur. Emeğin müqavirleri yoxdur. Heç bir təminatları yoxdur. Bunlarla bağlı tabi ki, tələblər ileri sürülmüştür. Həmin şirkətlerin rəhbərliyi ile görüşleri oldu. Bir xeyli 200 səhv, 250 kurier toplaşmışdı, görüşler təşkil edildi. Tabi ki, bayağı dediğim kimi, həmin işe götürənler kurierler karşısında ki, bu mənsiyyatlarını kabul edemediler. Biz xidməti müqavirin işleyirik, istəmirsiniz, çıxın gedin. Ve neyin ki, müsbət nəticəsi oldu? Hətta etiraz edilen, tertil edilen bu kurierlerin işten çıxarma məsələləri gündeme geldi. Onların profilleri bağlanmışdı. Hətta bir kurier təhsil olsun ki, polis bölməsini çağırılmışdı etirazlardan sonra. Ve tekliflerinizle de bağlı da, e, tekrar sual vermiyorum. Böyle düşünürsünüz ki, yani harici tecrübeni burada tedbir etmek o kadar da vaxt almayacak ve bu yaxın zamanda biz onu aslında... Bili, bili, normalar var, mühkümü kararları var, normalar var. Bizim kanun verici bunun esasları var, emek məcəllimiz var, mülki məcəllimiz de var, Avropa təcrübəsi var, Amerika təcrübəsi var. 
Yəni, bütün bu təcrübələr, bu keyzlər, bu sübutdan göstərir ki, hal-hazırda həmin kuryerlər istismar olunurlar. Güz münasibətlərə pozulub, yanlış müqavirlər imzaların onlarından və həmin şəxslərin hüquqları müdafiəsində ehtiyac var. İndi istəyirlər bunu əmək məcəlisi adım verək, istəyirlər bunu mülki məcəlli adı verək və yaxud da yeni bir qanun yaradaq, onları qarışdıraq, amma yenə də istənən halda bu şəxslərin hüquqi təminatı artırılmalıdır. İndi minimum qaydadadır, minimum səviyyədə hüquqi təminatları, hüquqi təminatları artırılmalıdır. Bu təminat sözünün artırılması deyəndə, onların istismarı sözlərini deyəndə bu işə götürənlər adətən etiraz edirlər ki, biz təşkif edirik, müqavirəm veririk, üstəmi işləməsin. Azadlıqdır, özü bilər, biz heç kim məncub eləmirik. Kabut nümunə olacaq, bizim dostumuz Ruslan Əliyev hüquqi müdafiəçisi o bu nümunədən istifadə edirdi. O vaxtlar sənayə inkişafı inqilabı dövrlərində birisi o vaxt vəhşi kapitalistlər, kronik kapitalistlər var idi və onlar uşaq əməyini istifadə edirdilər və həmin dövrlərdə aktivistlər buna qarşı çıxırdı ki, uşaq əməyini istifadə edirmək qeyri-əxlaq idi. Onlar da təbii ki, pullar kifayət qədər idi və yaxşı hüquq işnaslar vəkilə tuturlar ki, öz argümentləri müdafiə edəsinlər. Həmin hüquq işnasların vəkillərinin əsas gətirdiyi argüment o idi ki, bəs heç kim üçün məzbu eləmir, azad bazardır, biz üç təkif edir, ola gəlir, işləyirlər, valideynlə razı və s. Oxşar argümentləri 20-ci əsrdə bugün həmin istismarçı, volt, bot və digər qeyri ekonomi işə götürənlərdir. Onlar deyir ki, bəs problem yoxdur da, yəni xüsus tənzilmə yoxdur, qanunda qadağı yoxdur, mən də eləyə bilərim. Bu əsas hansı problemlə gəlir? Ədalətlə hüququn asosiasiyası problemlə. Yəni, heç də ədalətdə olan hər şey legal olmur, legal olan hər şeydə ədalətdə olmur. Biz bugün əgər rahatlıqla gedib hansı bir işçi üçün 8 saatlıq iş rejimi tələb edə biliriksə, bunu kimə borcluyuq? Vaxtı ilə 12 saat işləyənlər, hansı ki o vaxt 8 saatlıq qanun yox idi və 8 saat tələb edənlərə görə. Ona görə biz Əsas məsələ burada ədalət, insaf, vicdan məsələsidir ki, hüquqda da bu var. Əgər hüquq normaları yoxdursa, ədalətə, vicdanı insafa yönəlirik. Ədalətdə olarsaq, təbii ki, heç hüquq bilməyən bir şəxs belə, bugün siz bir taksiyə minsəz və taksi sürsə desəz ki, həqiqətən belədir, mən gün ərzində 15 saat maşın sürürəm, 15 saat işləyirəm. Sizə gələcək ki, burada yanlış bir şey vardır, yəni bu ədalətdə ola bilməz, bu hüquq ola bilməz, həqiqətən var. Biz ədalət çərçivəsində baxmalıyıq, ədalət çərçivəsində, hüquq çərçivəsində kuryerlər, həmin işçilər, etirazçılar haqlıdırlar və bununla bağlı biz qanunvericilik xüsus tənzilərə edilməyə daha geniş ictimai müzakirələr aparılmasına və məsələnin gündəmə gətirilməsinə ehtiyac var. Çox sağ olun, Fərid, gəldiyiniz üçün, məsələni işıqlandırdığınız üçün. Ümid edirəm, bu məsələnin aktuallaşmasında, gündəmə gəlməsində bir az da olsa xeyr olar. Thank you.